araw ng mga puso taong 1990 nang binigyan tayo ng Voyager 1 ng pinakamatamis na regalong dapat pahalagahan. Nakunan nito ang huling larawan na kilala bilang family portrait. Simula noon, ang mga camera nito ay pinatay ng tuluyan. And guess what? The portrait of the planets has now been taken. And this uh, looks like more than a dot but it is in fact less than a pixel. Sa kabila ng kalumaan ng Voyager 1, ito ay nagpapatuloy pa rin sa paglalakbay sa interstellar space. Isang makabagong rehiyon na kinahitat na ng Voyager 1 sa kalawakan. Kayun pa man, ang camera nito ay naka-off na ng 32 taon na ang nakalipas. Dahil sa katotohanan ng Voyager 1 ay ang unang spacecraft na nakakuha ng larawan ng Earth at Moon ng magkasama, ang pagtingin kaya ng mga lente ng camera nito ay muling magbubunyag ng isang ganap na bagong entidad. Ano kaya ang makikita natin? Kung gayon, magkaroon tayo ng isang bukas na pag-uusap na sumasagot sa tunong na ito. Mga tampok ng camera ng Voyager 1 Kapag tinatalakay ang mga camera, ang unang bagay na naiisip ay kung anong uri ng camera ito at kung gaano kalayo at kaklaro ito kumuha ng litrato. Ayon sa Planetary Data System, ang Voyager Imaging Science Subsystem ay isang pinagong bersyon ng slow scan na istruktura ng Viticon camera na ginamit sa mga naunang Mariner flights. Ang system nito ay pinubuo ng dalawang camera, isang high-resolution na narrow angle or NA camera at isang lower resolution mas sensitibong wide angle or WA camera. Ito ay kinokontrol ng flight data subsystem, isang tahalanayan ng mga parameter ng imaging na matatagpuan sa isa sa mga computer ng spacecraft. Ang mas nakakamangha ay ang bawat camera ay nilagyan ng focusing at filtering optics. Pinibigyang taan nito ang mga siyentipiko na lumikha ng mga larawang may kulay mula sa kanilang 8-bit grayscale na paglitrato. Ang Voyager 1 spacecraft ng NASA ay inilunsad noong 1977 at naaabot ang interstellar space makalipas ang 35 na taon. Hindi katakatakang nakakuha ito ng maraming larawan na hindi pa nakikita ng mga tao at nagpapamangha sa atin magpasa hanggang ngayon. Mga maalamat na larawan ng Voyager 1 Ngayon, tingnan at tuklasin natin ang mga kamanghamanghang bagay tungkol sa solar system sa pamamagitan ng lens ng Voyager 1. Papasiyahan natin ang ating sarili sa mga kamanghamanghang larawang nakuha nito na nagdulot ng malaking kontribusyon sa pag-unawa sa ating universo. Narito ang isang timeline ng mga larawang nakuna ng Voyager 1. Isa sa mga milestone ng Voyager 1 mula noong inilunsa nito sa kalawakan ay ang larawan nito ng ating mundo at buwan. Noong Setyembre 18, 1977, nakuha ng Voyager 1 ang kauna-unahang larawan ng Earth at buwan. Ito ay nakuhana ng larawan sa isang frame ng isang spacecraft. Malapit sa Earth, ang Voyager 1 ay may 11.66 milyong kilometro o 7.25 milyong milya ang layo. Sa imaheng ito na kuha ng Voyager, makikita na mas malayo ang Earth at nasa bandang itaas ng buwan. Pagkatapos nito, ang susunod na milestone ay ang flyby to Jupiter noong Mars of 5, 1979. Kinuha ng Voyager 1 ang mga larawan ng Jupiter at dalawa sa mga satellite nito. Ang Io ay nasa kaliwang bahagi habang sa kanang sulok naman ay ang Europa. Tungkol sa Europa, alam mo ba ang isa sa pinakamalaking buwan ng Jupiter? Ang Europa ay nananatiling nagpapahiwaga para sa mga siyentipiko hanggang ngayon. Ang mga larawang kinuna ng Voyager noong 1979 ay sumusuporta sa kasalukuyang teorya na ang Europa ay naglalaman ng isang karagatan sa ilalim. Sa mga tuwid, ito ay isang mahusay na lugar na posibleng makatuklas ng extraterrestrial na buhay. Ang sumunod na nangyari pagkatapos ng Jupiter, siyempre nakita natin ang magagandang rings ng Saturn. Ito ay noong Nobyembre 12, 1980, nang ang Voyager 1 ay pumunta sa Saturn. Ang isa sa pinakamalit na rings ng Saturn ay may mga kinks na natuklasan ng Voyager 1 mission ng NASA. Ang rings na ito ay matagumpay na nakuha at naipublish sa parehong oras noong Nobyembre 12, 1980. At kung sakaling gusto mong tingnan ang isang larawan na mas malapit, espesyal na salamat sa misyon ng Cassini. Kung ikukumpara sa kaliwang bahagi na kinuha ng Voyager 1, tingnan natin ang kanang bahagi. Ito ay noong Abril 13, 2005, nang ang Cassini mission ng NASA ay nakakuha ng mas malapit na sulyap sa tinatawag nilang F-ring. 
sa loob ng ring ang buwang Prometheus ay nasa kanan habang ang buwang Pandora ay nasa kaliwa. Narito naman ang huling litratong nakuhanan ng Voyager 1. Ito ay kilala bilang family portrait. Nagpakita kami ng mga single at bi-partner na larawan ng isang partikular na planeta at ang mga buwan nito. Well, this time, panahon na para sa group selfie. Maliban sa family portrait na huling larawang nakuha ng Voyager 1, mayroon itong isa pang makabuluhang kaulugan. Kaya ano ito? Bilang isang tagalupa, sino ang hindi magiging sentimental sa pagkuha ng larawan ng buong solar system? Sa malawak na universo na ito, tayo ay naninirahan na umiikot sa parehong orbital sa paligid ng araw kasama ang mga ibang planeta. Kaya na may nangangahulugan ito ng pamilya. Kaya ano ang higit pa sa larawang ito? Kasama sa kauna-unahang larawan ng solar system na nakuna ng Voyager 1, ang close-up color view na ito ng Earth. Humigit kumulang 32 degrees sa itaas ng ecliptic at sa layo na higit na mahigit 6 billion kilometro mula sa Earth o 4 na bilyong milya, ang spacecraft ay nakolekta ng kabuang 60 frames para sa isang mosaic ng solar system. Isa talaga itong koleksyon na kailangang pahalagahan. Sa kasulukuyan, ang Voyager 1 ay gumagala sa hindi pa nababaybay na parte ng kalawakan, kaya't na may wala na tayong mahagilap na mga selfie at groupie. Noong Pebrero 17, 1998, ang Voyager 1 ang naging pinakamalayong bagay na ginawa ng tao sa kalawakan ng malampasan nito ng Pioneer 10 sa paglabas ng solar system. At sa ngayon, ang Voyager 1 ay naglalakbay sa kawalan na higit sa 23.8 billion kilometro o mahigit 14.8 billion milya ang layo mula sa Earth. Ngunit bago ito huminto sa pagpapadala ng mga larawan pabalik sa Earth, sa katunayan, ito naman ay nanilbihan sa kanyang layunin. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan ng cosmos, nakatulong ito na makita ang higit pa kaysa sa mga bagay na nasulya pa ng ating mga mata. Bakit nila pinatay ang mga camera nito? Dahil ang mga camera nito ay maaaring kumuha ng mga imahe ng mas mabilis kaysa sa maaaring nitong ipadalang data, ang signal mula sa Fidicon camera ay nakaimbak sa mga magnetic tape. Ang data na ito ay nabubuo sa paglipas ng panahon at maaaring mailipat sa tuwing may magandang linya ng komunikasyon ng Voyager 1 sa Earth. Maaaring nagtataka ka kung bakit nagpasya mga tao sa likod ng Voyager 1 na i-off ang mga camera nito ng tuluyan. Upang masagot ito, kailangan nating tingnan kung kailan at saang kinuha ng Voyager 1 ang huling larawan nito. Ang sikat na pale blue dot na imahe ay kinuha mula sa isang punto sa kalawakan 6 billion kilometro o mahigit 3.7 billion milya mula sa lupa. Sa puntong ito, ang Voyager 1 ay napakalayo na, kaya ang lahat ng lumitaw bilang isang maliit na tuldo. Ito rin ay patungo sa isang landas kung saan ito ang magiging unang spacecraft na makakadiskubre ng higit pa sa heliosphere at maabot ang interstellar space. Kaya upang malaman kung kailan ito nangyari, nais ng grupo na gawing prioridad ang mga instrumento na makakatuklas ng interstellar plasma. Ngunit ang Voyager 1 ay may kalumaan na sa puntong ito, ngunit mayroon pa itong mga natitirang dekada bago maabot ang interstellar space. Bilang resulta, Nagpa siya mga spacecraft engineers na patayin ang mga camera upang makatipid ng battery memory. Ito ay para sa mga instrumento na inasang makatuklas ng bagong particles sa kapaligiran ng interstellar space. Sa madaling salita, sinadyang i-off ang mga camera nito para magkaroon ng mas maraming oras ang Voyager 1 para tapusin ang interstellar journey nito. Paano kung bubuksan nila ulit ang mga camera? Alam naman natin na ang Voyager 1 ay gumagana pa rin at ang mga camera nito ay tila natutulog lamang. Kaya naman ang mga siyentipiko at mahilig sa kalawakan ay nagtataka. Ang pinakamalaking tanong ay, ano ang mangyayari kung isang araw ay muling dumilat ang mata nito? Kung isa sa alang-alang natin kung gaano kalaki ang naiambag ng Voyager 1 sa pag-aaral ng kalawakan base sa mahahalagang larawan ng kung ano ang universo sa labas. Isipin na lang natin ang mga larawang maaaring makuha nito ngayon kung ito ay muling pagaganahin. Maaari bang i-on muli ang mga camera ng Voyager 1? Ang sagot dito ay oo, oh, ngunit walang kasiguruhan na gagana ito ng eksakto tulad ng dati. Bukod pa rito, dahil sa Voyager's interstellar mission, ang pag-on nito ay hindi isang pangunahing prioridad. Natapos makuha ng Voyager 1 ang huling larawan nito, ang mga camera ay naka-off upang makatipid ng kuryente at memorya. 
we would not be, have enough power to turn those instruments back on at this point. So, no, we cannot provide any more images. Ang misyon nito sa ngayon ay hindi na kumuha ng litrato. Sa sandaling ito, ito ay gumagana bilang isang instrumento upang makita ang newly charged environment ng interstellar space. Iyon ang dahilan kung bakit inalis na mga mission manager ang software mula sa parehong spacecraft na kumukontrol sa mga camera. Wala nang anumang mga computer sa lupa na makakaintindi ng software at makakapagsuri ng mga larawan. Bukod dito, ang mga heater at camera ay sumailalim sa sobrang lamig na mga kondisyon sa pinakamalayong bahagi ng ating solar system sa loob ng maraming taon. Kaya, kahit na muling likain ng mga mission manager ang mga computer sa lupa, i-reload ang software sa spacecraft at nagawang i-on muli ang mga camera, hindi pa rin garantisadong gagana ang mga camera. Bukod dito, hindi mo gustong makita ang ambience kung nasaan ang Voyager 1. Madilim at sino ang nakakaalam kung ang isang katakot-takot na hindi kilalang nilalang ay maaaring magpakita sa mga lente nito. Iyon ang dahilan kung bakit ligtas na sabihin na hindi na natin makikita ang kalawakan sa pamamagitan ng mga mata ng Voyager 1. Kayon paman, hindi ito dapat ikalungkot dahil alam natin na ang Voyager 1 ay nakahanda para sa isang mas malaking misyon. Sa kabila ng lahat ng ito, nakatuto ang isipin kung paano nakatulong ang mga kontrobusyon ng Voyager 1 sa agham na maglatag ng patayan para sa mga natuklasan sa hinaharap. Sa panahon nito, nakatulong ito sa atin na makita kung ano ang hitsura ng mundo sa labas ng ating minamahal na tahanan. Mas nakakatuwang malaman na sinimulan na nito ang pakikipagsapalaran nito sa si interstellar space. Well, sino ang nakakaalam kung ano ang naghihintay para sa Voyager 1? Nauukol dito, mayroong isang video na hindi mo gustong makaligtaan. Ngayon na ang Voyager 1 ay nasa hindi pa nababaybay na parte ng kalawakan, maaaring interesado ka sa kakaibang pangyayaring ito. Upang malaman ang higit pa tungkol dito, mangyaring panoorin ng video na ito na pinamagatang ano ang nangyari sa Voyager 1? Ano ang nahanap nito? Ang pakikipagsapalara ng Voyager 1 ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng isang bagay na parehong kapanapanabik at nakakatakot. 